तर नमस्कार मित्रांनो आज आपण हा एक प्रॉब्लेम पाहणार आहे पिन टू टेक्स सिक्स डेज मोर टू कम्प्लीट अ सर्टन वर्क दॅन निशू टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन फोर डेज हाऊ मेनी डेज वूड इच टेक टू कम्प्लीट दॅट वर्क इफ दे वर्क अलोन प्रॉब्लेमचा अर्थ समजून घेऊया पिन टू एक काम करण्यासाठी निशूपेक्षा सहा दिवस जास्त घेतो बघा काय म्हटलेलं आहे पिन टू एक काम करण्यासाठी निशूपेक्षा सहा दिवस जास्त घेतो टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन फोर डेज म्हणजेच दोघे मिळून ते काम चार दिवसात पूर्ण करतात दोघे मिळून ते काम चार दिवसात पूर्ण करतात हाऊ मेनी डेज वूड इच टेक टू कम्प्लीट दॅट वर्क इफ दे वर्क अलोन म्हणजेच त्यांनी जर स्वतंत्रपणे ते काम केलं एकानेच काम केलं तर ते आ, काम किती दिवसात पूर्ण करू शकतील म्हणजेच पिंटूने जर एकट्यानेच ते काम केलं तर पिंटू किती दिवस ते काम आ, पूर्ण करू शकेल किती दिवसामध्ये ते काम पूर्ण करू शकेल आणि निशूने जर ते काम केलं तर निशू किती दिवसामध्ये ते काम पूर्ण करू शकेल असं आपल्याला यामध्ये विचारलेलं आहे तर चला बघूया आपण सोल्युशन सोल्युशन पाहूया सोल्युशन तर आपण समजूया कि निशू एक्स डेज मध्य वर्क कम्प्लीट करे लिखुन घट निशू टेक्स एक्स डेज टू कम्प्लीट द वर्क निशू एक्स दिवस कम्प्लीट करेल गिवन दैट पिन टू टेक्स सिक्स डेज मोर टू कम्प्लीट द वर्क दैन निशू पिन टू सिक्स डेज मोर घेना है जास्त घेना है निशू पेक्षा म्हणजेच पिंटू किती दिवसामध्ये ते काम कम्प्लीट करणार आहे तर निशूपेक्षा सहा दिवस जास्त म्हणजेच एक्स पेक्षा सहा दिवस जास्त म्हणजेच एक्स प्लस सिक्स डेजमध्ये पिंटू ते काम पूर्ण करणार आहे ते वर्क कम्प्लीट करणार आहे तर लिहून घेऊया आपण सो पिंटू टेक्स एक्स प्लस सिक्स डेज टू कम्प्लीट द वर्क म्हणजेच आपल्याला दिसून येते आहे की पिंटू हा निशूपेक्षा सिक्स डेज जास्त घेतो आहे मोर घेतो आहे पुढे बघूया इन फोर डेज तर चला बघूया आपण की फोर डेज मध्ये कोण किती काम करू शकेल हे आपण पाहूया इन फोर डेज निशू कम्प्लीट फोर अपॉन एक्स पार्ट ऑफ द वर्क तर बघा आपल्याला माहित आहे की निशूला एक काम कम्प्लीट करण्याकरता एक्स डेज लागतात निशूला आपल्या या प्रॉब्लेम मधलं काम कम्प्लीट करण्याकरता एक्स डेज लागतात तर ती फोर डेज मध्ये किती काम कम्प्लीट करणार आहे किती वर्क कम्प्लीट करणार आहे तर निशू फोर डेज मध्ये फोर अपॉन एक्स पार्ट ऑफ द वर्क इतकं ती कम्प्लीट करणार आहे म्हणजेच फोर अपॉन एक्स एवढा पार्ट एवढा भाग त्या कामाचा ते कम्प्लीट करणार आहे आणि बघूया की पिंटू किती काम करणार आहे फोर डेज मध्ये तर And pin टू completes फोर upon x plus सिक्स part of the work. तर आपल्याला माहित आहे की पिन टू ते एक काम एक्स प्लस सिक्स डेजमध्ये कम्प्लीट करतो परंतु फोर डेजमध्ये किती किती कम्प्लीट करणार आहे तर फोर डेजमध्ये फोर अपॉन एक्स प्लस सिक्स एवढा पार्ट त्या कामाचा तो कम्प्लीट करेल तर अशा प्रकारे फोर डेजमध्ये कोण किती काम करेल हे आपण पाहिलं आपल्याला दिलेलं आहे बघा गिवन दॅट दिलेले आहे इन फोर डेज दे बोथ टुगेदर कम्प्लीट अ वर्क मीन्स वन वर्क आपल्याला दिलेलं आहे की फोर डेजमध्ये ते दोघे मिळून ते जे वर्क आहे ते कम्प्लीट करत आहेत फोर डेजमध्ये दोघे मिळून ते वर्क कम्प्लीट करतात ते जे एक काम आहे ते जे एक वर्क आहे ते कम्प्लीट करतात आणि म्हणून आपण याला असं लिहून घेऊया दे आर फोर निशूज फोर डेज वर्क प्लस पिंटूज फोर डेज वर्क इज इक्वल टू वन वर्क आपल्याला माहीत आहे की निशूने जर चार दिवस काम केलं आणि पिंटूने सुद्धा चार दिवस काम केलं तर दोघांनी मिळून जर फोर डेज काम केलं तर ते या फोर डेजमध्ये वन वर्क कम्प्लीट करतात म्हणून निशूज फोर डेज वर्क प्लस पिंटूज फोर डेज वर्क इज इक्वल टू वन वर्क तर आपण यामध्ये व्हॅल्यू सब्स्टिट्यूट करूया निशूज फोर डेज वर्क किती आहे तर निशूज फोर डेज वर्क आहे फोर अपॉन एक्स आणि म्हणून आपण फोर अपॉन एक्स ही व्हॅल्यू इथं प्लेस करूया त्यानंतर पिंटूज फोर डेज वर्क किती आहे तर पिंटूज फोर डेज वर्क आहे फोर अपॉन एक्स प्लस सिक्स एवढं फोर डेज मधलं पिंटूचं वर्क आहे आणि ते पण व्हॅल्यू आपण सब्स्टिट्यूट करूया प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर तर अशा प्रकारे निशूचं फोर डेजचं वर्क आहे फोर अपॉन एक्स पिंटूचं फोर डेजचं वर्क आहे फोर अपॉन एक्स प्लस सिक्स आणि या फोर डेजमध्ये हे जे वर्क केलेलं आहे हे वर्क झालेलं आहे वन वर्क आणि म्हणून मग येईल वन तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याकडे एक इक्वेशन आलेलं आहे तर हे इक्वेशन थोडंसं लक्षात ठेवायचं आहे पुढील स्क्रीनवर हे इक्वेशन आपण कॅरी करणार आहे आणि नंतर त्याला सॉल्व्ह करूया तर बघा इक्वेशन काय आहे फोर अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन तर अशा प्रकारे आपण ते इक्वेशन लिहून घेतलं आणि आता सॉल्व्ह करूया तर आपल्याला दिसून येते की या दोन्ही टर्म्समध्ये फोर आहेत तर फोर हा दोघांचा 
एक कॉमन फैक्टर है अपन फोर कॉमन काड़ना है तो फोर अपन कॉमन काड़े फोर जर आप कॉमन काड़े इतना फोर जर आप कॉमन काड़ला तो इत है वन अपॉन एक्स प्लस इतना फोर जर कॉमन काड़ला तो इतना है वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स तो चल लिखुन घूम अपने इतना फोर अपन कॉमन काड़े मैं इतना रहा वन अपॉन एक्स तो लिखुन घर अपन वन अपॉन एक्स प्लस इतना फोर जर बाहर गाला तो इतना रहा वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स लिखुन घर है वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन तो अशा प्रकार मित्रों इत फोर कॉमन काड़ेला है पूछा स्टेप में क्या होना है तो अपन पहात है ये दोन टर्म्स जर आप ऑब्जर्व के वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स हा टर्म्स जर आप ऑब्जर्व के अपने दिवन कि जो डिनोमिनेटर है तो डिफरंट है और अशा सिचुएशन मे जर आप एडिशन कराए तो अपने महत है कि क्रॉस मल्टीप्लाय हो मल्टी एक्स प्लस सिक्स वन जा एक्स प्लस सिक्स तो इतना है एक्स प्लस सिक्स आस वन जा एक्स तो इतना है एक्स अशा प्रकार वर क्रॉस मल्टीप्लाय हो डिनोमिनेटर स्ट्रेट मल्टीप्लाय हो रहा है एक्स मल्टीप्लाय एक्स प्लस सिक्स तो अस अपन लिखुन घेना है पहले जे फोर है अगोदर जशे तसे अपने संगित प्रमाण यह दोगा क्रॉस मल्टीप्लाय हो रहा है एक्स प्लस सिक्स प्लस य दोगा क्रॉस मल्टीप्लाय एक्स वन जा एक्स मीन्स एक्स तो बगूया को पदे अपने क्या आने लगे तो चला बगूया एक्स प्लस सिक्स वन जा एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स वन जा एक्स आ डिनोमिनेटर मे स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन मीन्स एक्स मल्टीप्लाय एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन जशे तसे तो आता बगूया अपन हे फोर जशे तसे लिखुन घेना है अपन आत बगू एक्स प्लस एक्स मीन्स टू एक्स एक्स प्लस एक्स मीन्स टू एक्स प्लस सिक्स अपन बाकी सर्व जशे तसे रह है बगा हा फोर इतने लिखुन घर अपन पन जशे तसे है ये पशे तसे है फ्त न्यूमिनेटर लगन इफेक्ट देना है और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर का इफेक्ट देना है तो एक्स प्लस एक्स मीन्स टू एक्स तो न्यूमिनेटर हो रहा है अपना टू एक्स प्लस सिक्स तो चला लिखुन घू चला बगू अपन पाला न्यूमिनेटर मे एक्स प्लस एक्स मेजेस टू एक्स प्लस सिक्स आने लगे डिनॉमिनेटर जशे तसे इकड़ी जी राइट हैंड साइड है ती पन जशे तसी लिखुन घर पूछा स्टेप में पुनः अपने ये जे फोर है तो जशे तसे लिखुन घाय एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स ये ट्रांसपोज कराए बेला तो इक हा डिनोमिनेटर है जर ये राइट हैंड साइड लगन जर ट्रांसपोज के लिए तो न्यूमिनेटर हो डिवाइड है इक तो मल्टीप्लाय हो तो चला इफेक्ट बहू नेक्स्ट स्टेप मे फोर अपन लिखुन घर जशे तसे इधर रहना है टू एक्स प्लस सिक्स बगा टू एक्स प्लस सिक्स और हा जो डिनोमिनेटर है तो ट्रांसपोज होता है इकड़े तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स बगा दोगा जर ट्रांसपोज के इक डिवाइड मल्टीप्लाय मीन्स सिक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स वन जा सिक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स तो अशा प्रकार अपन ट्रांसपोज के नेक्स्ट स्टेप में पहात है अपन या फोर ने या टू एक्सला अपन मल्टीप्लाय करना है बगा फोर ने टू एक्सला मल्टीप्लाय करूँ मीन्स फोर टू जा एट एक्स तो लिखुन घूया एट एक्स आन योर ने या सिक्सला मल्टीप्लाय करना है तो फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर तो लिखुन घूया प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जशे तसे तो अशा प्रकार अपने क्या हा साइड्स आने लगे लेफ्ट हैंड साइड है एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर आ राइट हैंड साइड आ एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स तो आता पूरे क्या कराए तो हे जी राइट हैंड साइड है ती लिखना है अपन लेफ्ट हैंड साइडला और हे जी लेफ्ट हैंड साइड है ती लिखना है अपन राइट हैंड साइडला तो चला पैयादा राइट हैंड साइड जी है ती लेफ्ट हैंड साइडला लिखुन घू एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स आता लिखना है अपन एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर हे जी लेफ्ट हैंड साइड है ती राइट हैंड साइडला लिखुन घेना है इज इक्वल टू एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर आस का अपन कारण क्या कि एक्स स्क्वेर जी टर्म है ती टर्म अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइडला होती तिला जर आप लेफ्ट हैंड साइडला अपन ट्रांसपोज के तर जो प्रॉब्लम है तो थोड़ा इजी हो प्रकार प्रश्न की सॉरी अशा प्रकार साइड से अपन अदला बदल के लिए जी राइट हैंड साइड होती अपन लेफ्ट हैंड साइड के लिए है। वो जी लेफ्ट हैंड साइड होती राइट हैंड साइड के लिए आता अपने महत है कि हा जो प्रॉब्लम है हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड है और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हे सर्व ज्या टर्म्स है हा सर्व टर्म्स अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या तो अगोदर अपनी जी लेफ्ट हैंड साइड है ती अपन जशे तसे लिखुन घेना है मीन्स एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स जशे तसे लिखुन घ हा जो एट एक्स है तेलसुद्धा अपन लेफ्ट हैंड साइडला ट्रांसपोज करना है तो हा है प्लस एट एक्स तेल ट्रांसपोज जर के तो होना है माइन माइनस एट एक्स आज प्लस ट्वेंटी फोर तेलसुद्धा अपने ट्रांसपोज कराए लेफ्ट हैंड साइडला तो प्लस ट्वेंटी फोर ये जर अपन ट्रांसपोज के तो होना है माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो तो मित्रनो आता अपन या ट्वेंटी फोर से फैक्टर विचार घेना है आ फैक्टर का विचार करता सद्या आप ही साइन्स का विचार करना नहीं तो पैयादा फक्त फैक्टर कड़े लक्ष दिए अपने तो बगू आप ट्वेंटी फोर से अ फैक्टर पाजे कि फैक्टर की सब्ट्रैक्शन ही अल टू मजे इत ट्वेंटी फोर है इतना माइनस साइन है इतना माइनस साइन आयाम अपने ट्वेंटी फोर या फै फैक्टर की सब्ट्रैक्शन लगे आती सब्ट्रैक्शन कितनी लगना है टू तो अच्छे को फैक्टर है तेल बगू अपन तो फैक्टर है सिक्स मल्टीप्लाय फोर या फैक्टर जर
तर तुम्हाला मिळणार आहे मिडल टर्म आणि सबट्रॅक्शन का करायचे कारण का इथं मायनसचं साईन आहे म्हणून आता आपण साईनचा विचार करू की या सिक्सला कोणतं साईन येईल आणि फोरला कोणतं साईन येईल तर मित्रांनो जेव्हा आपण सबट्रॅक्शनचा इथं जर मायनस साईन असेल बघा काय म्हणतो आहे मी की जर इथं मायनस साईन असेल तर इथलं जे साईन आहे ते ग्रेटर नंबरला द्यायचं असते इथं जर मायनस साईन असेल तर इथलं साईन ग्रेटर नंबरला द्यायचं असते म्हणजेच आपल्याला ग्रेटर नंबरला या दोघांपैकी ग्रेटर नंबरला प्लस मायनस साईन द्यायचं आहे मिडल टर्मचं साईन याला द्यायचं ग्रेटर नंबरला आणि म्हणून मायनस सिक्स आणि याला द्यायचं असते त्याच्या अपोजिट साईन आणि म्हणून याला येणार आहे प्लस फोर तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं की इथं मायनसचं साईन असेल तर इथलं साईन ग्रेटर नंबरला द्यायचे आणि इथलं साईन मायनस आहे म्हणून आपण ग्रेटर नंबरला मायनस साईन देऊ आणि याच्या अपोजिट साईन आपल्याला स्मॉलर नंबरला द्यायचं असते तर स्मॉलर नंबरला आपण देतो आहे प्लस साईन याच्या अपोजिट तर अशा प्रकारे आपल्याला फॅक्टर मिळाले तर मित्रांनो चला बघूया की एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स मायनस ट्वेंटी फोरचे या पूर्ण इक्वेशनचे फॅक्टर आपल्याला कसे लिहिता येईल तर बघूया आपण एक्स मायनस सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू झिरो तर हे जे फॅक्टर्स आहेत हेच फॅक्टर्स आपल्याला एक्स सोबत घ्यायचे आहे तर इथं मायनस सिक्स असल्यामुळे एक फॅक्टर मिळाला आपल्याला एक्स मायनस सिक्स आणि इथं प्लस फोर असल्यामुळे आपल्याला दुसरा फॅक्टर मिळालेला एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू झिरो तर आपल्याला हे पण माहीत आहे की एक्सच्या ज्या व्हॅल्यू असतात ते याच्या अपोजिट राहतील आणि म्हणूनच आपल्याला एक्सची एक व्हॅल्यू मिळणार आहे मायनस सिक्सच्या अपोजिट म्हणजेच प्लस सिक्स तर लिहून घेऊ आपण एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स आणि एक्सची जी दुसरी व्हॅल्यू राहणार आहे ती राहणार आहे या फोरच्या अपोजिट म्हणजेच हे प्लस फोर आहे तर दुसरी व्हॅल्यू याच्या अपोजिट राहील मीन्स एक्स इज इक्वल टू मायनस फोर तर अशा एक्सच्या टू व्हॅल्यूज आपल्याकडे आलेल्या आहेत पण आपल्याला या प्रॉब्लेममध्ये माहीत आहे की एक्स म्हणजेच काय तर एक्स मीन्स डे डेज ऑफ वर्क म्हणजेच कामाचे दिवस तर आपल्याला माहीत आहे की डेज ऑफ वर्क हे निगेटिव्ह नसतात आणि म्हणून आपल्याला ही व्हॅल्यू चालणार नाही एक्स इज इक्वल टू मायनस फोर ही व्हॅल्यू आपल्याला चालणार नाही चला नोट करून घेऊया बट नंबर ऑफ डेज कॅन नॉट बी निगेटिव्ह देअर फोर एक्स नॉट इक्वल टू मायनस फोर आणि जर एक्स नॉट इक्वल टू मायनस फोर असेल तर आपल्याकडे आता एक्सची एकच व्हॅल्यू राहिली आहे ती आहे एक्स इज इक्वल टू फोर सिक्स आणि म्हणून नोट करून घेऊ आपण सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं की एक्स म्हणजेच हे आहेत कामाचे दिवस तर चला नोट करून घेऊया सो निशू टेक्स एक्स डेज मीन्स सिक्स डेज आपल्याला माहीत आहे आपण सुरुवातीला लिहून घेतलं की निशू टेक्स एक्स डेज टू कम्प्लीट द वर्क पण एक्स डेज म्हणजेच किती डेज आता एक्सची व्हॅल्यू आपण सिक्स काढलेली आहे म्हणजेच निशू टेक्स सिक्स डेज टू कम्प्लीट द वर्क अँड पिन टू टेक्स एक्स प्लस सिक्स डेज आपण सुरुवातीला लिहून घेतलेला आहे की पिंटू हा एक्स प्लस सिक्स डेज घेतो तर आता आपल्याकडे एक्सची व्हॅल्यू सिक्स आलेली आहे एक्सची व्हॅल्यू आलेली आहे सिक्स आणि हे जे प्लस सिक्स आहेत हे जसेच्या तसे मीन्स सिक्स प्लस सिक्स डेज इज इक्वल टू ट्वेल्व डेज तर अशा प्रकारे आपल्याला लक्षात आलं असेल की निशू टेक्स सिक्स डेज अँड पिंटू टेक्स ट्वेल्व डेज टू कम्प्लीट द वर्क अलोन म्हणजेच त्यांनी जर एकट्या एकट्याने जर ते काम कम्प्लीट केलं तर निशूने जर एकटीने ते काम कम्प्लीट केलं तर तिला सहा दिवस लागतील आणि पिंटूने जर ते काम एकटीनेच केलं तर पिंटूला ट्वेल्व डेज म्हणजेच बारा दिवस लागणार आहे तर अशा प्रकारे हा प्रॉब्लेम आहे मित्रांनो हा प्रॉब्लेम जर आपल्याला समजला नसेल तर आपण हा व्हिडिओ तीन चार वेळेस बघावा निश्चितच आपल्याला हा प्रॉब्लेम समजेल कारण काय की खूप विस्तृतपणे आपण इथं हा प्रॉब्लेम एक्सप्लेन केलेला आहे तसेच आपल्याला काही अडचणी असतील तर आपण कमेंट्समध्ये आपल्या अडचणी विचारू शकता निश्चितच त्याला रिप्लाय मिळेल थँक्यू